इमरान बिन हुसैन बल्कि इतने ये इतने जलील कदर सहाबी हैं वो जो हदीस में आता है ना कि अगर नमाज खड़ो के नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ लो बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लो वो इमरान बिन हुसैन से रवायत है इमरान बिन हुसैन ये चूंकि हदीस भी अप्लाई भी होती है ठीक है थर्टी ईयर्स ऑफ इज लाइफ लास्ट थर्टी ईयर्स ऑफ लाइफ ही वॉज बेड रिटन कुरेंट सेट अप और स्टैंड अप दे हैड टू डिग अ होल इन हिज बेड टू रिलीव हिमसेल्फ ही हैड बेड सोर्स मुख्तलि मुश्किल हालात में थे तब इन में से वो लमा इनके पास आदत के लिए और सिर्फ अफसोस और कराहियत के लिए कितनी मुश्किल हालत में है वॉट स्ट्रॉन्ग यू गाइज तुम क्या कर रहे हो मैंने कहा कि हमें अफसोस हो रहा है कि आप अल्लाह के नबी के साहब जलील अगर आप यहाँ होते तो पता नहीं क्या क्या काम कर रहे होते उन्हें कहा कि आई एम प्लीज बिट वेर आई एम के तुम्हें नहीं पता कि जितनी खैर मुझे इससे मिली है मैं तुम्हें बता नहीं सकता द एंजल्स कम टू मी दे री एश्योर मी मुझे इस सिचुएशन में रखना पसंद किया है तो इट इज प्लीजिंग टू मी क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह ने इसे डिसाइड किया हुआ है ये कोई नहीं है एंड देर इज लॉट ऑफ खैर क्योंकि जोजी फरमाते हैं ना कि इंसान के नए का माल जन्नत में ले जाएंगे इट्स नॉट द गुड डीड्स दैट विल टेक अस टू जन्ना इट्स द मुसीबा एंड द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन और आजमाइश और परेशानियां जिस पे इंसान सबर करेगा पास करेगा अदरवाइज वो कहते हैं कि सिर्फ अगर नए का माल ही होते ना हमारे वी वुड हैव बीन बैंक ऑन द डे ऑफ जजमेंट इट्स द टेस्ट एंड ट्रायल्स विच एलिवेट अस इन रैंक्स इन नमा युवा फिरून अजरा हम बगैर हिसाब क्योंकि जो सबर का अजर है ना अल्लाह तक कहते हैं इसकी भी मैं तुम्हें काउंटिंग दे नहीं सकता यानी इसका जो हिसाब है वो बखैर हिसाब से दिया जाएगा इसी तरह जिन लोगों के फिर अमाल कमजोर होते हैं ना लेकिन दिल में अखलास बहुत होता है अल्लाह तला से मोहब्बत बहुत होती है तो उन पर भी अल्लाह तला ना ये ट्रायल्स और ट्रिपुलेशन बहुत लेके आता है ताकि वो सबर करें और अल्लाह तला उनको वो मुकाम जन्नत में दे जो अल्लाह तला उनके लिए पसंद करता है और जो पहले आप बात करे थे ना मेरे जहन में आ रहा था कि अगर आपको चॉइस दी जाए कि तो हाँ वट विल यू चूज कि आप अपनी जिंदगी ड्राइव करें या अल्लाह ताला आपकी जिंदगी के फैसले करें और वो ड्राइव करें तो व्हाट विल यू चूज बिल्कुल आप डेफिनेटली वैसे इंसान जो है ना इतना चूंकि खुले कल इंसान हलूआ इंसान बड़ा जल्दबाज पैदा किया अगर ना शुक्र है क्या क्या मैं खुद चूज करूंगा लेकिन डेफिनेटली ब्लेंडर्स मार देगा वो और अपनी जिंदगी तबाह कर देगा क्योंकि अल्लाह सुभान अल्लाह हैज द होल पिक्चर जिसको अल्लाह ताला से तारुफ नहीं होगा तारुफ तारुफ नहीं होगा इफ यू नो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला तो ये तो सोचने का ये सवाल ही नहीं बनता सवाल बनता भी है तो जवाब आपका ऐसे बनता है कौन सी है कुरान आज के हर बंदा चाहता है कि मैं खुद अपनी लाइफ कंट्रोल करूं लॉजिकली देखने की कोशिश करें ना कि अगर हम कोई काम हमें असाइन हो रहा हो एंड वी नो समी इज एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड तो हम अपने आपको ट्रस्ट हम कहेंगे इस बंदे से काम करा लेते हैं फायदे में रहेंगे चाहे हमारा उसमें फायदा हो रहा है क्योंकि वो बंदा उस चीज का मास्टर है या एक्सपर्ट है अब लाइफ हमने चलानी है हमें तो पता नहीं हमें नॉलेज अल्लाह ताला के नाम गायब का भी नहीं पता व्हाट्स कमिंग अहेड वी डोंट नो हमें कुछ भी नहीं पता तो हम ऑब्वियसली अगर अल्लाह की तारीफ हो जाएगा ना तो वी नो कि यार अल्लाह ताला हमसे कितना ज्यादा जानता है और कितना बेहतर हमारे लिए फैसला करेगा अल्लाह ताला वो कुरान में फरमाते हैं ना कि अल्लाह ताला वो क्या है आयत आसा अन तकरहु शैअन हो व खैर लक कि अल्लाह ताला हो सकता है तुम किसी चीज को अच्छा समझते हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो और हो सकता है किसी चीज को तुम बुरा समझते हो वो तुम्हारे लिए अच्छी हो और अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं और तुम नहीं जानते वैसे ये जो आयत है ना आखिरी वाला पार्ट के अल्लाह ताला जानते हैं और तुम नहीं जानते दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग समटाइम्स व्हेन यू सिट डाउन एंड जस्ट रीड दिस पर्टिकुलर पार्ट ना यू डोंट नो ओनली अल्लाह नोस इट इज वेरी डीप शुड हम बोल एक जो है ना ये जो सिर्फ ना खैरु मिन मिन अजरिका मिन अल अब्बास एक जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास थे ना उनके वाले साहब की वफात हो गई अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की तो कहते हैं कि किसी के अल्फाज उन्होंने मुझे इतना कंसोल नहीं किया जितना एक बदू के अल्फाज ने मुझे कंसोल किया और कहा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे बाप से कि तुम उसके उस पर जाने का सब्र करो और तुम्हारे बाप के लिए तुमसे अल्लाह बेहतर है यानी मैं कुछ समझाऊँ अगर इसको तुम्हारे बाप के लिए तुम्हारे से अल्लाह बेहतर है यानी इस दुनिया से अल्लाह आखरत अल्लाह बेहतर है और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप से बेहतर उस पर जाने उस पर जाने पर सबर करना है अच्छा यानी फॉर यू इट इज बेटर कि तुम उसके उस बाप के जाने पर सबर करो देन योर फादर बिकॉज सबर यहाँ पे है बाप का होना पड़ा और तुम्हारे बाप के लिए उसके स्टेटस मेरे पास लिखी हुई है खैर उमिन आबास अजरू का बादा 
वल्लाह खैर मिन कल अब्बास हम्म बड़ी डीप बात है अल्लाह अकबर कहते हैं उस स्टेटमेंट ने ना मुझे इतना कंसोल किया ना इट वाज सो डीप कहते हैं कि मुझे फिर तसल्ली हो गई कि बेशक मेरे बाप के लिए दुनिया से आखिरत और अल्लाह बेहतर है मुझसे यानी अल्लाह बेहतर है या आप बेहतर है अल्लाह बेहतर है उसके लिए ठीक है और बाप बेहतर है या उस पे सब्र करना बेहतर है या फिर उस पे सब्र करना बेहतर है <laughs> तो कहते हैं जो सो डीप कहते हैं उसमें जितना कंसोल किया मैं बता नहीं सकता यार सब्र का मामला ना वैसे बड़ा सख्त होता है जब आपकी ये जिंदगी में कोई क्लैमिटी आती है तो व्हाट डू यू थिंक के कौन सी वो चीजें होती हैं जो आपको सब्र देती हैं राइट एट द टाइम ऑफ व्हेन क्लैमिटी स्ट्राइक्स मैं समझता हूं कि एक तवक्कल है ठीक है दूसरा तकदीर पे एतमाद है इस बात को जानना कि अल्लाह ताला अल अलीम है अल कदीर है अल हकीम है ठीक है हर चीज अल अल हकीम का मतलब वाइज है अपने डिसीजन में और साथ साथ अल्लाह पे तवक्ल होना ठीक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि तवक्ल आपको पता है इब्न तैयार अहमद से पूछा गया कि तवक्ल के बारे में क्या ख्याल है आपका फर्ज है मुस्ताफ है वाजिब है तो उन्होंने कहा कि फना तवक्ल तजिब उन मिन आदमी वाजिबात दीन का अन अखलास लाजिब कि अल्लाह ताली पर जो तवक्ल है ना ये दीन के आजम वाजिबात से कि कि तरह के वाजिब है अल्लाह पे तवक्ल करना जैसे अखलास अल्लाह के लिए वाजिब है यानी अखलास अल्लाह के लिए होना चाहिए लोगों के लिए नहीं होना चाहिए इस तरह से तवक्ल अल्लाह की जात पे करना कि यार अब तू ने ये डिसाइड किया है ना और हम तकदीर पे बल्कि हमें आएंगे इस एंजल कुछ देर बाद कि तेरा अगर फैसला है ना तो फिर मैं राजी हूँ डिसप्लीजिंग बिकॉज तू देख रहा है और तू जानता है आई एम लुकिंग एट पिक्सल यूर लुकिंग एट पिक्चर तो हाउ कैन यूर डिसीजन Will be wrong. और साथ में भी ये यकीन भी होना कि ला यू कल्लिफ अल्लाह हो नफ्सा अल्लाह ताला ने जितना मेरा बर्डन है ना उतना ही डाला होगा इससे ज्यादा नहीं शोरेंगा बिल्कुल मैं तो ये जब जब ना आप मुश्किल में हो ना इफ यू अंडरस्टैंड दिस ना कि यार अल्लाह ताला ने और ये ना बड़ी आपको दो तरीके से रेश हो रहेगा एक तो है कि जो मुसीबत आई होती है जो प्रॉब्लम होती है आपको लगता है कि यार अल्लाह ताला ने मेरे लिए चूज किया दूसरा आपको लगता है कि अल्लाह ताला ने ना मुझे स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए तैयार करके ये सिचुएशन में डाला है लाइक यू नो प्रिपेयर किया गया मुझे और अब मेरे पे ये मुश्किल ये टफ टाइम आया सो आप साइकोलॉजिकली कहते हैं यार मेरे अंदर कुत है अगर नहीं भी लग रही ना कि नहीं है लगता है यार आई एम नाउ एम रेडी मैं क्यों और अभी फादर वाली चीज रिसेंटली मेरे एक दोस्त की मुझे कॉल आई तो वो जेलिंग में कि वो उसकी भी उसके फादर की डेथ हुई थी वनी वो 17 अच्छा उसके पांच बहनें थी एंड आई वाज थिंकिंग या सुभान अल्लाह कितना अपेरेंटली वो टफ होगा ना बट अल्लाह ताला ने उसको लिए उस टाइम पे चूज किया कि वनी वो 17 बहुत यंग एज में बिकॉज़ अल्लाह ताला थॉट कि यार ये रेडी है इस चीज के लिए ये सारी फैमिली ये सारे इंडिविजुअल्स इन इस सिचुएशन के लिए रेडी है तभी आपको इस क्वेश्चन में डालूंगा कि ये हैंडल कर लेंगे ये कांसेप्ट समझना तो बड़ा एक रीअश्योरिंग चीज है और जो कदर वाला चीज है वो तो आई थिंक है ही है हमारे ईमान की डेफिनेशन में छोटी चीज नहीं है क्वेश्चन अल्लाह ताला ऑन हिज डिसीजंस इज अ वेरी छोटा मैटर नहीं इट्स अ बिग मैटर सो क्लैमिटीज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जैसे अभी जो शुरू में सबसे पहले आपने केस बताया था व्हाट डू यू थिंक के कुछ रूल्स जो हैं विद रिगार्ड्स टू हैविंग पेशेंस आर जनरल और कुछ जो हैं वो स्पेसिफिक आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं आई बिलीव के शायद आपकी कनेक्शन विद अल्लाह सुभान तआला इबादत में अच्छा होना जिक्र अजगार अल्लाह से तौफीक मांगना ठीक है और मुसीबत के चले जाने का की दुआ भी मांगना ये मेरे ख्याल है जनरल रूल्स हैं इसके अलावा आप क्या समझते हैं कुछ स्पेसिफिक जो चीज़ें भी हैं स्टेप्स भी होते हैं जो हर सिचुएशन में लेने पड़ते हैं मिसाल के तौर पे लेट्स टॉक अबाउट दिस सिचुएशन जो आपको क्वेश्चन है बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब देखिए एक तो पहले बात है कि अल्लाह तरपूब के अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है ठीक है यानी अल्लाह का जिक्र अल्लाह की जितनी याद मैं समझता हूँ कि पुख्ता होती है ना इंसान के दिल में जितना कुरान से गहरा ताल्लुक होता है जितना पता होता है कि ये जो वाक्य हुआ है ये मुझे अल्लाह से मजीद करीब कर देगा अच्छा ये भी बड़ा चीज है कि कुछ वाकत अल्लाह से मजीद इंसान को दूर कर देते हैं कुछ वाकत इंसान को एहतियत बना देते हैं ठीक है लोग दिन से दूर हो जाते हैं तो वो जो बेसिकली था ना वो लमाज में रखते हैं कि ही वॉज Not at that level in the first place. ठीक है जब क्लैमिटी ने हिट किया इट वॉज हलूसिनेशन इट वॉज फेक उसका जो ईमान था ना वो था यहाँ पे दिना टेस्ट एक्सपोज हिम एंड ही वॉज इन एक्चुअल एट द सेम वेरी प्लेस उसका ईमान पहले ही कमजोर था वो पहले से ही एक तरह से अल्लाह पे यकीन करता था जहाँ पे वो आया 
उसका मान पहले शेकी था सो इट वॉज हिम बींग एट दिस प्लेस वॉज अ फेक हेलूसिनेशन और एन इलूजन इट वॉज एन एलूजन लेकिन He was actually in this place जो उसको फितना या टेस्ट एंड ट्रायल उसको वहां पर लाके उसने गिरा दिया सो बात है कि जो अपने यकीन पुख्ता और ईमान वाले होते हैं ना वो तो पास कर जाते हैं और बाकी फेल हो जाते हैं